హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫిజిక్స్ ఇన్ తెలుగు ఈరోజు మనం మీ క్లాస్లో డిస్కస్ ఇచ్చే టాపిక్ పేరు వచ్చేసి కెనడిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ పార్టికల్స్ నాన్న ఎవరైతే ఈ వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో బెటర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అన్ని వీడియోస్ ఆర్డర్లో చూడండి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా స్టార్ట్ చేసేద్దామా రైట్ చలో సో మూమెంటం కన్జర్వేషన్ గురించి లాస్ట్ క్లాస్లోనే డిస్కస్ చేసినాము దీని గురించి ఇక్కడ వరకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కదా అవునా సో మంచిగా డెప్త్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కదా ఇక్కడ వరకు ఈ ట్రక్ అయిపోయింది సైకిల్ అయిపోయింది సో దేనికి కెనడిక్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్న విషయం మీకు తెలిసిపోయింది అవునా రైట్ సో కెనడిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ పార్టికల్ ఇప్పుడు చూద్దాం నాన్న సో ఇక్కడ పార్టికల్స్ ఎన్ని ఎమిట్ అయినాయి రెండు పార్టికల్లో అంతేనా అవునా కదా రైట్ సో ఇక్కడ రండి సో ఇక్కడ రండి సో ఇదేంటి ఎక్స్ ఎలిమెంట్ అవునా ఇదేంటి పేరెంట్ ఎలిమెంట్ సో ఇక్కడ నుంచి ఆల్ఫా పార్టికల్ అనేది ఎమిట్ అయింది కదా దాంతో పాటు డాటర్ పార్టికల్ అనేది ఎమిట్ అయింది అవునా డాటర్ న్యూక్లియర్ పేరెంట్ న్యూక్లియర్ డాటర్ న్యూక్లియర్ ఓకే దాని నుంచి ఆల్ఫా పార్టికల్ అనేది ఎమిట్ అయింది అవునా కదా రైట్ సో ఇప్పుడు దీనికి ఎనర్జీ ఉంటుంది ఇంకా దీనికి కూడా ఎనర్జీ ఉంటుంది కదా ఎట్లా ఎనర్జీ ఉంటుంది కదా సో దీంతో పాటు కొంత ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది కదా గుర్తుందా లాస్ట్ క్లాస్ లో మీరు తెలియకుంటే నానా కొంచెం ఆర్డర్ లో చూసుకుంటారండి ఓకేనా సో ఇది పేరెంట్ న్యూక్లియర్ ఓకే సో దీనిలో నుంచి వెళ్ళి ఒక డాటర్ న్యూక్లియర్ క్రియేట్ అయింది దాన్ని క్రియేట్ అయిన న్యూక్లియర్ ఏంటి వై అంటే ఇది స్టెబుల్ న్యూక్లియర్ అనమాట స్టెబిలిటీ కోసం ఓకే సో దీనిలో నుంచి ఏంటి ఆల్ఫా పార్టికల్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది అంతేనా ఇది ఆల్ఫా పార్టికల్ ఓకే రైట్ దీంతో పాటు కొంత ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది కదా ఈ ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎనర్జీ ఎట్లా వస్తుంది ఏంటి అన్న విషయం మీరు ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అక్కడ చూసుకోండి మీరు ఓకేనా రైట్ సో ఈ ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎనర్జీ ఇక్కడ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ హిలియం కూడా తీసుకుంటుంది ఆల్ఫా పార్టికల్ కూడా తీసుకుంటుంది ఇంకా డాటర్ న్యూక్లియర్ కూడా తీసుకుంటుంది నాన్న ఓకే వీళ్ళిద్దరు తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తారు పరిగెత్తడం స్టార్ట్ చేస్తారు అనమాట ఓకేనా ఇన్ కేస్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు మీరు పక్కకు ఉన్నారనుకోండి ఓకే ఏమైతుంది ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్ అనేటివి మీ బాడీలో నుంచి చొచ్చుకొని బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఓకే సో మీ రెడ్ బెల్ సెల్స్ కానీ డిఎన్ఏ కానీ ఏదన్నా ఏది ఉన్నా కానీ సో మనకు అది ఏంటి నాశనం చేసేస్తుంది అనమాట ఓకేనా పెనట్రేట్ ఈజిలీ ఓకే ఇది షూట్ అవుట్ అయిపోతుంది సో దీని గురించి ఎక్కువ డెప్త్ కావాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా లాస్ట్ క్లాస్ వీడియో చూడాల్సిందే ఓకేనా రైట్ చలో చూడండి సో ఇప్పుడు కెనడిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎమినేటెడ్ పార్టికల్ కదా సో ఇది కెనడిక్ ఎనర్జీ ఉంది దీనికి కూడా కెనడిక్ ఎనర్జీ రెండింటికి ఉంది కదా సో టోటల్ కెనడిక్ ఎనర్జీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏంటి ఓకే క్యాపిటల్ క్యూ అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నా సరేనా ఈ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ ఇవే కదా తీసుకున్నది సో అవునా ఈ రెండింటిలో యాడ్ చేస్తే ఈనే కదా వచ్చేది అవునా కదా ఈ రెండింటిలో యాడ్ చేస్తే మనకు ఈ వస్తుంది అవునా ఎందుకంటే ఈ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ ఇవే తీసుకున్నాయి కాబట్టి ఇవే మోషన్లోకి వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ రెండింట ఎనర్జీస్లో యాడ్ చేస్తే మనకు టోటల్ ఎనర్జీని వచ్చేసినట్టే కదా కెనడిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ పార్టికల్ ఏంటి కెనడిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ కెనడిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ వై అంటే డాటర్ న్యూక్లియర్ ఓకే సో ఫార్మ్ ఏంటి కెనడిక్ ఎనర్జీకి మూమెంటమ్కి లీనియర్ మూమెంటమ్ పీ స్క్వేర్ బై టూ ఎం అంతేనా మూమెంట్ ఆఫ్ ఫార్మ్ ఏంటి మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ అవునా కదా రైట్ సో ఇదేంటి ఆల్ఫా పార్టికల్ కెనడిక్ ఎనర్జీ పీ ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై టూ ఎం ఆల్ఫా ఓకే సో వై ఇదేంటి పీ వై స్క్వేర్ బై టూ ఎం వై ఓకేనా మాస్ ఆఫ్ ద డాటర్ న్యూక్లియర్ అర్థమవుతుందా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఉన్నాయా ఏం లేవు కదా చలో సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక సో ఆల్ఫా పార్టికల్ది ఇంకా దీనిది ఏదంది డాటర్ న్యూక్లియర్ది మూమెంటం అయితే ఒకటే కదా మ్యాగ్నెటోలో చేసుకుంటే కదా దీని గురించి లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినాం రెండింటికి అయితే మూమెంటం సేమ్ ఉంటుంది సో పీ స్క్వేర్ పీ స్క్వేర్ అని రాసేసిన ఓకే రైట్ సో దీనిలో నుంచి చూడండి మంచిగా సో దీనిలో ఎల్సిఎం ఏమి వస్తుంది ఓకే సో టూ ఎం ఆల్ఫా ఎం బై కదా అంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుంటే ఇది ఇటు పోతుంది ఒకటేమో ఇదేమో ఇటు వస్తుంది అంతేనా అవునా కదా ఈడ ఏమో ఎం వై వస్తుంది ఈడ ఏమో ఎం ఆల్ఫా వస్తుంది అవునా కరెక్టేనా కరెక్టేనా కదా రైట్ చలో సో ఇప్పుడు రండి ఎం వై ఎం ఆల్ఫా రావాలి కదా ఇక్కడ ఎల్ ఆల్ఫా ఓకే చలో రైట్ సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది నాన్న నెక్స్ట్ ఇక సో మంచి చూడండి నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ టూ ఉన్న చూసినరా ఈ టూని ఇక్కడ రాసేసిన ఓకే ఇక్కడ ఉన్న టూ ఇటు వెళ్ళిపోయింది ఓకే
సో ఇదే కదా ఫైనల్గా వచ్చేసింది చిన్న మ్యాథమెటికల్ పాటు పెద్దగా అంతగానే రిస్క్ ఏం తీసుకోకండి ఓకేనా మెల్లగా వేసుకోండి మీకే వచ్చేస్తుంది సరేనా రైట్ సో ఇప్పుడు అండి పీ స్క్వేర్ వెల్ అయితే ఇది వచ్చింది కదా సో కే ఆల్ఫా ఫార్మ్ ఏంటి కే ఆల్ఫాది ఇగో పి ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై టూ ఎం ఆల్ఫా అవునా అవునా కదా అంటే ఇగో ఇగో పీ స్క్వేర్ బై టూ ఎం ఆల్ఫా అవునా ఎం ఆల్ఫా ఎం ఆల్ఫా పోయింది మిగిలినది టూ క్యూ ఎం వై అవునా ఓకే ఈ టూ ఈ టూ కూడా పోయింది కదా అవునా కదా మిగిలినది క్యూ ఎం వై కింద ఎం ఆల్ఫా ప్లస్ ఎం వై ఓకే మెల్ల వేసుకోండి కే బై ది ఫార్మ్ ఏంటి పి వై స్క్వేర్ బై టూ ఎం వై అవునా పి వై స్క్వేర్ అండి ఇవి ఇదే ఇక అవునా అపాన్ దీన్ని డివైడెడ్ బై ఏంటి టూ ఎం వై అవునా కదా ఓకే రైట్ సో ఫైనల్గా ఏం వస్తుందన్న ఇవి ఇది వస్తుంది ఓకేనా సో పెద్దగా టెన్షన్ ఏం లేదు సింపుల్గా మీకు అర్థం కాకుంటే స్టెప్ బై స్టెప్ వేసుకుంటా పోండి ఓకే చిన్న చిన్నగా స్టెప్లు వేసుకుంటా బాగుండి ఓకే ఇక్కడ ఎందుకంటే మొత్తం ప్రింటెడ్ ఉన్నది కాబట్టి అట్లా ఉన్నది సరేనా రైట్ సో కష్టం అనుకుంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నా అవసరం లేదు కదా చిన్నపిల్లలు కదా రైట్ చలో సో ఇప్పుడు అన్నా సో మస్ట్ ఫేమస్ ఈక్వేషన్ సో ఫస్ట్ నుంచి మనకు తెలుసు కదా అవునా కదా సో ఏంటి ఇదే యురేనియం అవునా సో ఇక్కడ చూసిండ్రా మంచి అబ్జర్వ్ చేసిండా సో నేను ఏమన్నా ఇక్కడ నైంటీ టూ ఇవో టూ థర్టీ ఫైవ్ ఉండాలి కదా కానీ ఇక్కడ లేవు క్వశ్చన్ ఇయ్యలే జస్ట్ మాసెస్ ఇచ్చిండు అర్థమవుతుందా ఇంతకుముందు మనం ఎట్లా తీసుకున్నాము ఓకే సో ఇది వన్ వెయ్యి గ్రాములు కదా షుగర్ అవునా సో ఇదేంత ఇది ఆల్ఫా పార్టికల్ కాబట్టి రెండు గ్రాములు కదా ఇదేంత నైన్ నైంటీ సిక్స్ అవునా ఇది రిలేన్స్ ఎంత అది ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎం ఇంటూ సి స్క్వేర్ అవునా ఆ మాస్ అనేది ఎనర్జీ లాగా మారిపోయింది అవునా రైట్ చూసి రా నేను అన్లే క్వశ్చన్లో ఇస్తాడు అని చెప్పేసి ఇగో సో దీని ఒక మాస్ ఇచ్చిండు అన్ని ఏఎంయూలోనే ఓకేనా ఏఎంయూ 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 సో దీని యొక్క మాస్ ఇనిషియల్గా ఎంత ఉండే ఇంత ఉండే ఓకే ఎప్పుడైతే ఆల్ఫా ఇంకా థోరియం లాగా మారిందో ఈ థోరియం ఏంటి స్టెబుల్ అనమాట కదా రైట్ సో అప్పుడు దాని యొక్క మాసెస్ విడివిడిగా క్యాల్కులేట్ చేస్తే దీని ఇంత కనిపిస్తున్నది దీని ఏమో ఇంత కనిపిస్తున్నది ఓకే రైట్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు క్యూ వాల్యూ అనుకోండి అని అన్నాడు ఓకేనా ఓకే ఆల్ఫా కెనడిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఇంకా కెనడిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏంటి డాటర్ న్యూక్లియర్ కూడా కనుక్కోవాలి ఇది డాటర్ న్యూక్లియర్ కదా ఇది డాటర్ అవునా మీరు అన్ని వీడియో చూసుకుంటారండి నాన్న మీకే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా రైట్ చాలా చూడండి నాన్న సో ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఎనర్జీ ఏంటి ఫార్ములా డెల్టా ఎం ఇంటూ సి స్క్వేర్ డెల్టా ఎం అంటే మాస్ ఆఫ్ యూ ఎక్స్ ఎక్స్ ఎలిమెంట్ అంతేనా యురేనియం అవునా స్టార్టింగ్ లెంత్ ఉన్నది అవునా ఇది వెయ్యి కదా మైనస్ దీని మాస్ ప్లస్ దీని మాస్ అన్ అవునా ఎం ఆల్ఫా ప్లస్ మాస్ ఆఫ్ థోరియం అవునా ఇంటూ నైన్ థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ కదా ట్రిక్లో చెప్పిన నేను అన్నీ కూడా ఎందుకంటే ఇవి ఏఎంయూలో ఉన్నాయి అన్నీ ఓకే రైట్ చలో ఇది మొత్తం వాల్యూ కలిగా చేస్తే ఎంత వచ్చింది ఇంత వచ్చింది క్యూ వాల్యూ అయితే వచ్చేసింది అవునా కదా రైట్ సో కే ఆల్ఫా ఫార్మ్ ఏంటి నాన్న ఆల్రెడీ ఇప్పుడే ప్రూవ్ చేసేసినాం కదా సో క్యూ ఇంటూ ఎం వై అపాన్ ఎం ఆల్ఫా ప్లస్ ఎం వై అవునా ఇప్పుడే ప్రూవ్ చేసినాం కదా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు చలో క్యూ వాల్యూ ఎంత ఇది వచ్చింది కదా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం వై ఎంత మాస్ ఆఫ్ వై ఓకే ఇదే కదా ఇదేమో ఎక్స్ ఇదేమో వై ఇదేమో ఆల్ఫా అవునా రైట్ చలో సో క్యూ వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఎం వై వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఎం ఆల్ఫా ప్లస్ ఎం వై సో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఎంత వస్తున్నది ఇంత వస్తున్నది ఓకే అవునా అర్థమవుతుందా రైట్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఏం లేవు కదా చలో కేవై కెనడిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ డాక్టర్ న్యూక్లియాయి అనుకోవాలి ఓకే సో క్యూ మైనస్ కెనడిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ఫా అంతేనా అబ్బా ఏం లేదు నాన్న పెద్ద కొత్తగా ఏం లేదు ఎందుకు టెన్షన్ పెడుతున్నారు ఇది ఎట్లా రాసిండ్రు సార్ సార్ కెనడిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ వైది క్యూ మైనస్ కే ఆల్ఫా ఎట్లా అయితే సార్ గిది కదా సార్ గీడు ఉన్నా సార్ ఫార్ములా క్యూ ఇంటూ ఎం ఆల్ఫా బై ఇది రాయాలి కదా సార్ ఎందుకు సార్ మీరు ఇట్లా రాసిండ్రు అబ్బా పెద్ద ఏం లేదు టెన్షన్ ఏం పడకండి దాంట్లో పెట్ దీనిలో సబ్స్ట్యూట్ చేసిన మళ్ళీ ఇదే ఆన్సర్ వస్తుంది ఇట్లా చేసిన ఇదే ఆన్సర్ వస్తుంది అట్లా ఎట్లా వస్తుంది సార్ నేను ఏమన్నా దీన్ని దిగో కెనడిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ కెనడిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏది థోరేనియం థోరియం కదా రెండింటిని కలిపి ఏం వస్తుంది టోటల్ ఎనర్జీ వస్తుంది అవునా కదా అదేంది క్యూ అనమాట అవునా ఇంతకుముందే కదా చేసింది అవునా రైట్ సో థోరియంది కావాలి కెనడిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ థోరియంది కావాలి సో క్యూ మైనస్ కెనడిక్
సో మాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ది ఎట్లున్నది తక్కువ ఉన్నది అవునా కెనడిక్ ఎనర్జీ ఎట్లున్నది ఎక్కువ ఉన్నది సో థోరియం కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక దీని యొక్క మాస్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నది అవునా అవునా కదా ఇగో చూడండి థోరియం ది ఎంత ఉన్నది టూ థర్టీ ఫోర్ ఉన్నది కదా అది ఎందుకు జరుగుతుంది జరగదు జరగదు కెనడిక్ ఎనర్జీ ఎట్లా ఉండాలి తక్కువ ఉండాలి అవునా కదా రైట్ సో ఈయన ఎవరు ఇప్పుడు మాస్ ఎక్కువ ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ మోటు ఉన్న వ్యక్తి కదా ఇది మోటు మోటు ఉన్నాడు ఇక ఓకే ఇది గోడ ఈ గోడను పోయి గుద్దుకోవాలి ఇక ఇద్దరు ఈ ఈయన ఎట్లా ఉన్నాడు బక్కగా ఉన్నాడు ఓకే సో ఈయన ఎంత హండ్రెడ్ సో ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన కదా నేను రైట్ సో ఏంటి హండ్రెడ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ తోటి పోతున్నాడు ఈయనే వన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ తోటి పోతున్నాడు ఓకే ఈయనేమో ఎట్లా కనిపిస్తున్నది ఈ మోటో ఆయన చూస్తే వాకింగ్ చేస్తున్నాడు కనిపిస్తున్నది కదా ఈయన ఎట్లా కనిపిస్తున్నది హండ్రెడ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే రన్నింగ్ సార్ అవునా ఓ హండ్రెడ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ పోతున్నాడు 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 ఒక్కటిసారి దీనికి దాకంగానే ఏమైతుంది ధన్ అని చెప్పేసి ఈ బొక్కలు అన్ని ఇరిగిపోతాయని అంతేనా గోడకు పోయి గుద్దుకుంటున్నాడు ఈ హండ్రెడ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ తోటి పోతే అవునా అవునా కదా రైట్ సో అక్కడ ఇప్పుడు అప్పుడు ఎనర్జీ ఎవరికి ఎక్కువ ఉన్నది ఇక్కడికి ఎక్కువ ఉన్నది అంతేనా ఈ మోటో అయినాకి ఎట్లా ఉంటుంది ఈ మోటో అయినా పోయి వాకింగ్ చేస్తున్నాడు వాకింగ్ ఇట్లా నడుచుకుంటా నడుచుకుంటా పోయి జస్ట్ ఈయన ముక్కు మాత్రమే బగులుతుంది అంతేనా అవునా కదా ఇవి ఇది ముక్కు బలిగింది ఇక ఓకే రైట్ సో ఈయన బొక్కలన్నీ చూడు చూడు అయిపోయినాయి అవునా అంతే అనమాట మొత్తానికి అయితే దేనికైతే మాస్ తక్కువ ఉంటుందో దానికి ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ కెనడిక్ ఎనర్జీ అర్థమైందా ఓకేనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఏం లేవు కదా చాలు రైట్ సో ఇక్కడ రాష్ట్రం చూసిండ్రా కెనడిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈజ్ వెరీ హై కెనడిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ డాక్టర్ న్యూక్లియా ఈజ్ వెరీ లో అవునా అది ఫస్ట్ ఉంచలే తెలుసు సో రీకాయిల్ ఆఫ్ డాక్టర్ న్యూక్లియా అని చెప్పేసి అంటే చిన్నగా ఇక ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు చూడండి నాన్న సో బీటా డికే గురించి చూద్దాం మనము ఓకే చలు సో ఈ బీటా డికేలో బీటా మైనస్ డికే అని ఉంటుంది ఇంకోటి ఏమో బీటా ప్లస్ డికే అని చెప్పేసి రెండు రకాలుగా డికేలు ఉంటాయి నాన్న ఓకేనా బీటాలో మైనస్ ఒకటి ఇంకోటి ఏమో ప్లస్ ఓకేనా సో ఈ బీటా డికే అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఒక న్యూట్రాన్ అనేది ప్రోటాన్ లాగా మారినప్పుడు ఓకే న్యూక్లియస్ లోపల ప్రోటాన్లు న్యూట్రాన్లు కదా ప్రోటాన్లు న్యూట్రాన్లు ప్రోటాన్లు న్యూట్రాన్లు ప్రోటాన్లు న్యూట్రాన్లు ఉంటాయి కదా రైట్ ఈ న్యూట్రాన్ అనేది ప్రోటాన్ లాగా మారినప్పుడు అప్పుడు మనకు బీటా డికే అనేది వస్తుంది నాన్న ఓకే బీటా ప్లస్ డికే ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ప్రోటాన్ అనేది న్యూట్రాన్ లాగా మారినప్పుడు ఓకేనా చాలు రైట్ సో ఇక్కడ మెయిన్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఈ బీటా మైనస్ డికేలో న్యూట్రాన్ అనేది ప్రోటాన్ లాగా మారిపోతుంది కదా మారేటప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఇంకా యాంటీ న్యూట్రీనోని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది నాన్న ఓకేనా అర్థమైందా దీని ఏమంటే యాంటీ న్యూట్రీనో కాకుండా ఇవి కొంతమంది ఏమంటారు యాంటాయిన్ న్యూట్రీనో అని అంటాం యాంటాయిన్ న్యూట్రీనో ఓకే ఇక ఏఎన్టీ యాంటీ అయిపోతుంది కదా మనకు యాంటీ న్యూట్రీనో ఇక మీ ఇష్టం యాక్చువల్లీ అంటారు యాంటాయిన్ న్యూట్రీనో అంటాం దాన్ని ఓకే ఇక మీకు మీకు నచ్చిన భాషలో మీరు మాట్లాడుకోండి ఎందుకంటే మెయిన్గా మనకు కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి ఈ స్పెల్లింగ్ తోటి మనకు ఏం సంబంధం ఉన్నది అంతేనా యాంటాయిన్ న్యూట్రీనో అని చెప్పేసి అని అంటాము బయట అయితే సో నేను కూడా అదే వర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నా యాంటాయిన్ న్యూట్రీనో మీకు కూడా ఎవరన్నా అడిగితే యాంటాయిన్ న్యూట్రీనో అని అండి ఓకే మీరు మీరు బట్టి గుర్తుపెట్టుకుని యాంటీ న్యూట్రీనో అనుకోండి ఓకేనా రైట్ సో ఇదేంటంటే యాంటీ న్యూట్రీనో లేదా యాంటాయిన్ న్యూట్రీనో అనేది మ్యూ బార్ తోటి ఇండికేట్ చేస్తాం నాన్న ఓకేనా రైట్ ఒక న్యూట్రాన్ అనేది ప్రోటాన్ లాగా మారినప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని ఇంకా యాంటాయి న్యూట్రాన్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఓకేనా అయితే ఇక్కడ మంచి గమనిస్తే కనుక ఈ ఎలక్ట్రాన్ కైతే ఛార్జ్ ఉంటుంది ఇది నెగిటివ్ ఛార్జ్ పెద్ద టెన్షన్ ఏం లేదు దీనిది కదా సో యాంటాయి న్యూట్రాన్ అది ఛార్జ్ ఏంటంటే ఇది న్యూట్రల్ ఛార్జ్ నాన్న ఓకే దీని యొక్క మాస్ చూస్తే కనుక నెగ్లెక్టెడ్ మాస్ నాన్న మాస్ అనేది మనము అసలు డిటెక్ట్ అయిన అయ్యో నాట్ పాసిబుల్ టు డిటెక్ట్ నాన్న ఓకే అర్థమవుతుందా యాంటాయి న్యూట్రీనో అనేది సరేనా అయితే చూడండి సో బీటా ప్లస్ డికేలో ఏంటంటే ఇక్కడేమో న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్ లాగా మారింది కదా దీంట్లో ఇందులో ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ లాగా మారుతుంది నాన్న ఓకే ప్రోటాన్ అనేది న్యూట్రాన్ లాగా మారినప్పుడు పాజిట్రియాన్ని ఇంకా న్యూట్రీనోని రిలీజ్ చేస్తుంది నాన్న ఓకేనా బీటా డికేలో అది కూడా బీటా ప్లస్ డికేలో ప్రోటాన్ అనేది న్యూట్రాన్ లాగా మారుతుంది బీటా ప్లస్ డికేలో ప్రోటాన్ అనేది న్యూట్రాన్ లాగా మారుతుంది మారించి మారినప్పుడు ఒక పాజిట్రాన్ని ఇంకా న్యూట్రీనోని రిలీజ్ చ
సో ఇంతకుముందు నేను ఇక్కడ ఇచ్చిన ఒక ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి కాదు ఇది ఇది చూడండి ఇది ప్రోటాన్ కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి దిట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రోటాన్ దిస్ ఈస్ అ పాజిట్రాన్ ఓకే యాంటీ పార్టికల్ యాంటీ పార్టికల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఓకే ప్రోటాన్ అంటే మొత్తం వేరేగానే ఓకేనా అర్థమవుతుందా యాంటీ పార్టికల్ ఎగ్జాక్ట్లీ దీని ఏదైతే బిహేవియర్ ఉంటుందో యాంటీగా ఓకే సో ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన చూసిన రైతే ఎక్కడ వచ్చింది స్టార్టింగ్లో ఫస్ట్ వీడియోలో వచ్చింది కదా దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాం మనం అవునా సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్లో ఇచ్చిన చూసినరా సో అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం మర్చిపోయినా నేను ప్రోటాన్ వర్సెస్ పాజిటాన్ సో ఇక్కడ చూడండి ప్రోటాన్ ఇస్ ఎ సబాటామిక్ పార్టికల్ విత్ ఏ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్ ప్లస్ వన్ ప్రోటాన్ అయితే తెలుసు పాజిటివ్ ఛార్జ్ కదా పాజిటాన్ ఇస్ అ యాంటీ పార్టికల్ ఆఫ్ యాంటీమీటర్ సో ఏంటి కౌంటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఓకే ఎలక్ట్రాన్కి యాంటీ అన్న ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ అనమాట ఓకే ఇక ప్రోటాన్ మాస్ ఎంత ఇంత ఓకే ఇక ఈ పాజిట్రాన్ మాస్ ఎంత ఇంత అర్థమైందా ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఏందో తెలిసిందా మీరు ప్రోటాన్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది తీసుకోవాలా మాస్ కానీ పాజిట్రాన్ అన్నారు అనుకోండి ఎలక్ట్రాన్ మాస్ తీసుకోవాలి అర్థమవుతుందా పాజిట్రాన్ అనేది యాంటీ మ్యాటర్ ఆఫ్ యాంటీ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ దాన్ని పాజిట్రాన్ అనాలి అర్థమవుతుందా సార్ ఎలక్ట్రాన్ ఇంకా ప్రోటాన్ యాంటీ మ్యాటర్లా కావు ఎలక్ట్రాన్ ఇంకా ప్రోటాన్ యాంటీ మ్యాటర్లు కావు ఓకే ఎలక్ట్రాన్ ఇది పాజిట్రాన్ యాంటీ మ్యాటర్ ఇక మొత్తం ఇక దీనికి అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ప్రోటాన్ అనేది పాజిటివ్ ఛార్జ్ జస్ట్ ఛార్జులు ఎంత డిఫరెన్స్ ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ కానీ పాజిటివ్ అన్న కానీ యాంటీ మ్యాటర్ అన్నాలి ఓకే సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఉన్నది ఇది చూసుకోండి వీడియో పాజ్ చేసి ఓకేనా చాలా రైట్ సో ఇక రైట్ ముందరికి వెళ్ళిపోదాం ఇక మనము ఎక్కడ ఉన్నాం మనం ఓకే చలో ఇదైతే అయిపోయింది కదా మనది అవునా ఓకే సో బీటా ఓకే ఇది బీటా మైనస్ డిక్కి కదా మూమెంట్ అండ్ కన్జర్వేషన్ అయిపోయింది ఇది అయిపోయింది ఓకే ఇక్కడ ఉన్నాం కదా రైట్ చలో చూడండి అన్న సో ఈ యాంటాయి న్యూట్రీనో ఇంకా న్యూట్రీనో ఓకే సో న్యూట్రన్ అని మ్యూ రాసిన యాంటాయ్ న్యూట్రీనోని మ్యూ బార్ అని రాసా ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఉంది మొత్తానికి ఓకేనా అర్థమవుతుందా ఇవి రెండు కూడా న్యూట్రల్ పార్టికల్స్ ఓకే దానికంటూ ఛార్జ్ ఏం లేదు మాస్ అనేది నెగ్లెక్టెడ్ మాస్ అర్థమైందా సో ఈజీలీ పెనట్రేట్ త్రూ ఎర్త్ అండ్ కమ్స్ అవుట్ ఓకే భూమి నుంచి ఒక ఇది భూమి అనుకోండి ఈ నుంచి పంపించిండ్రు అనుకోండి యాంటాయి న్యూట్రోన్ అని ఈ భూమి నుంచి పోయి బయటికి కూడా వస్తుంది ఓకేనా అంత పెనట్రేషన్ పవర్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మాస్ అనుకోవడం మాత్రము పీకల్ మీదకి వస్తుంది మనకు సో నాట్ పాసిబుల్ టు డిటెక్ట్ అది దొరకనే దొరకదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఏడున్నది కూడా తెలియదు మనకు అర్థమైందా అంటాయి న్యూట్రీనో ఇంకా న్యూట్రీనో ఛార్జ్లు ఏముంటాయి జీరోలు మాస్లు ఏంటి నెగ్లెక్టెడ్ ఉన్నాయా ఉన్నాయి ఓకే ఉన్నాయా ఉన్నాయి అవి అర్థమవుతుందా ఇవి ఎందుకు ఉన్నాయంటే సో లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీని వ్యాల్యూ చేయడం కోసం ఇవి ఉంటాయి అన్నమాట ఓకేనా అర్థమైందా రైట్ ఇవి లేకుంటే ఇవి ఎనర్జీ వ్యాలిడ్ కాదు అన్నట్టు ఓకేనా ఏం ఎనర్జీ వ్యాలిడ్ కాదు సార్ కాలేదు సార్ చెప్తా ముందు ముందు చెప్తా ఓకేనా సో ప్రజెంట్కి అయితే బీటా మైనస్ డిగ్రీలో ఏంటి న్యూట్రాన్ పోటాన్ లాగా మారుతున్నది మారేటప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ని యాంటాయి న్యూట్రీనోని రిలీజ్ చేస్తుంది బీటా ప్లస్ డిగ్రీలో ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ లాగా మారుతున్నది ఒక పాజిట్రాన్ని మార్ మారేటప్పుడు ఒక పాజిట్రాన్ని ఇంకా న్యూట్ న్యూట్రోన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది నాన్న ఓకేనా అర్థమైందా చాలా రైట్ సో గి గిది గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇది ఆటోమేటిక్ గుర్తుంటుంది నాన్న ఓకేనా సో మరి కానీ మీరు గిది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే బీటా ప్లస్ ఎట్లా ట్రిక్ చెప్తా దాన్ని ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ లాగా మారుతున్నది అంతేనా ఇదైతే రాసుకోవచ్చు ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ లాగా మారుతున్నది అంతేనా పి అంటే ఏంటి పాజిట్రాన్ ఓకే ఎన్ అంటే ఏంటి న్యూట్రీనో అర్థమైందా అబ్బా సార్ ఇదైతే ఈజీగా సింపుల్గా ఉన్నది కదా ఇక ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ లాగా మారుతున్నప్పుడు పి అంటే పాజిట్రాన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది న్యూట్రీనోని రిలీజ్ చేస్తుంది ఓకేనా అర్థమవుతుందా ఈ పాజిట్రాన్ ఏంటి ఇక పాజిటివ్ చా కదా ఇవి అందుకోసం బీటా ప్లస్ అన్నాం అర్థమైందా చలో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్ ఇది ఇంకా ఆపోజిట్ ఉంటుంది అంతేనా అవునా కదా న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్ లాగా మారుతున్నప్పుడు ఏంటి అప్పుడు ఏంటి నాన్న ఇక ఇక పాజిట్రాన్ వచ్చింది కదా ఇక ఎలక్ట్రాన్ సో ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇయ్యంగానే కొంచెము ఈ బీటా ప్లస్ డికే బీటా మైనస్ డికే ఓకే లాస్ట్ పేజ్లో ఏదన్నా ఎంటీ పేజ్ వరకు రాసుకోండి ఫట్ అని ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ లాగా మారినప్పుడు ఇది పాజిట్రాన్ ఇది న్యూట్రీనో
యాంటీ న్యూట్రాన్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఓకేనా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ని గిట్ల కూడా రాసుకోవచ్చు కదా దాని మాస్ అనేది నెగ్లిజిబుల్ తీసుకుంటున్నాం ఓకేనా జీరో ఓకే చలో రైట్ సో మైనస్ ఎలక్ట్రాన్ అయితే మైనస్ చార్జ్ కదా సో గిట్ల కూడా రాసుకోవచ్చు పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు ఓకేనా పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు ఇదేంటి ఒక న్యూక్లియర్ అన్స్టేబుల్ న్యూక్లియర్స్ తీసుకుంటున్నాం ఓకేనా రైట్ దాని యొక్క అన్స్టేబుల్ న్యూక్లియర్స్ అటామిక్ నంబర్ ఎంత జెడ్ మాస్ నంబర్ ఎంత ఏ అనుకుంటున్నాం ఓకేనా అర్థమవుతుందా రైట్ సో దీనిలో ఏంటి న్యూట్రాన్ అనేది ప్రోటాన్ లాగా మారాలి అవునా రైట్ సో మారుతున్న కండిషన్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది రిలీజ్ అవుతున్నది అవునా కరెక్టేనా కదా రైట్ సో అన్స్టేబుల్ న్యూక్లియస్ స్టేబుల్ లాగా మారాలంటే అందులో నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని రిలీజ్ చేయాలి ఇంకా యాంటాయి న్యూట్రాన్ని రిలీజ్ చేయాలి దాంతోపాటు కొంత ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఓకేనా రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ మళ్ళా మళ్ళా అదే పాత స్టోరీ ఇది తీసుకుంటుంది ఇది తీసుకుంటుంది ఇంకా ఇది తీసుకుంటుంది ఓకే లేదు ఇవి రెండు తీసుకుంటే ఇది ఇది ఉండదు అన్నట్టు ఇక ఓకేనా అర్థమవుతుందా సో ఎక్కువ పాటు ఇది ఎక్కువ ఎక్కువగా ఇదన్నా తీసుకోవచ్చు లేదా ఇదన్నా తీసుకోవచ్చు ఇదైతే ఎట్లా తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకో దీని మాస్ నంబర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అంతేనా కరెక్టేనా కదా పక్క కరెక్టేనా కదా అయితే నాకు చెప్పండి ఇక దీంట్లో న్యూట్రాన్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ప్రోటాన్ ఓకే న్యూట్రాన్ అనేది ప్రోటాన్ లాగా మారింది నాకు ఇప్పుడు చెప్పండి న్యూట్రాన్ అనేది ప్రోటాన్ లాగా మారినప్పుడు దాని యొక్క మాస్ నంబర్లు ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటాయా ఏమన్నా ఉంటాయా ఏముండయి అబ్బా ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటాయా ఏముండయి కదా అవునా ఏదైతే చిన్న విషయం అయితే తెలుసు కదా ఇగో చూడండి ఓకే పది ప్రోటాన్లు అనుకుందాం జస్ట్ పదో న్యూట్రాన్లు ఉన్నాయి ఓకే నేనేమన్నా ఒక ప్రోటాన్ అనేది దీనిలో దీనిలో ఏంటి న్యూట్రాన్ అనేది ప్రోటాన్ లాగా మారింది అన్న కదా న్యూట్రాన్ అనేది ఒక ప్రోటాన్ లాగా మారిపోయింది ఓకే చలో మిగిలిన న్యూట్రాన్లు ఎన్ని ఇక ఇప్పుడు టోటల్గా ఎన్ని ప్రోటాన్లు ఉన్నాయి పదకొండు ప్రోటాన్లు న్యూట్రాన్లు ఎన్ని ఉన్నాయి తొమ్మిది న్యూట్రాన్ ఎన్ని అయినా మళ్ళీ ఇరవై కదా ఏమైనా చేంజెస్ అయినాయా టోటల్లా ఏమైనా చేంజెస్ అయినాయా ఏం కాలేదు కదా సో అందుకోసం ఏని ఏనే రాస్తున్నా అవునా రైట్ సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ అనేది రిలీజ్ అయింది కాబట్టి ఒక ప్రోటాన్ అనేది పెరిగింది అర్థమవుతుందా ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎందుకనంటే మనం కింద గిడ అటామిక్ నంబరు ఇండికేట్స్ వాట్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఇండికేట్ చేస్తుంది కదా అవునా జెడ్ ఏ ఇండికేట్ చేస్తుంది ప్రోటాన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ పెరిగింది అని అంటే ఏంటి సో ఇక్కడ ప్రోటాన్ అనేది పెరిగింది అవునా అర్థమవుతుందా ప్రోటాన్ పెరిగింది ఓకే చలో అంటే అటామిక్ నంబర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై వన్ అనమాట ఓకే సో దాంతో పాటు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ నుంచి తెలుసు యాంటీ అండై న్యూట్రీనో ఇంకోటి కొంత ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అన్న విషయం ఓకేనా అర్థమవుతుందా కొత్త పాత పాత స్టోరీనే మొత్తము కొత్తగా ఏం లేదు కదా అర్థమైందా ఇది ఎందుకు జరుగుతున్నది అన్న విషయము ఓకే సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి న్యూట్రాన్ అనేది కన్వర్ట్ ఇన్ టు ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్ లాగా మారుతున్నప్పుడు ఓకే ఆ కేసులో ఇట్లా జరుగుతున్నది అర్థమైందా చాలా కొంతమంది ఇట్లా కూడా ఆలోచిస్తారు సార్ అబ్బా మీరు ఒక ఎలక్ట్రాన్ పోతుంది కదా సార్ అంటే ఇగో హైడ్రోజన్ హీలియం లిథియం చలో లిథియంలో నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ పోయింది అని అనుకుందాం ఓకే సార్ లిథియం అటామిక్ నంబర్ మూడు అందులో నుంచి ఒకటి పోతే ఏంటి హైడ్రోజన్ హీలియం అంటే హీలియం లాగా మారాలి సార్ అది అని అంటారు మీరు కదా ఒక ఎలక్ట్రాన్ పోతే అవునా ఎలక్ట్రాన్ పోతే ఇది హీలియం లాగా మారాలి అని చెప్పేసి అని అంటున్నాం కదా సో సార్ తగ్గాలగా సార్ ఒక నంబర్ తగ్గాలా కానీ ఈడ ఏమో మీరు జెడ్ ప్లస్ వన్ అంటున్నారు మైనస్ వన్ రావాలి కదా సార్ అని అంటారు మీరు అవునా సో ఇక్కడ కరెక్ట్గా మీరు వినండి నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా విషయము న్యూట్రాన్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ప్రోటాన్ అవునా న్యూట్రాన్ ఒక న్యూట్రాన్ అనేది ప్రోటాన్ లాగా మారిపోయింది ప్రోటాన్ లాగా మారిపోయింది అని అంటే ఏంటి ఒకటి పెరిగిందా లేదా మరిరా అర్థమవుతుందా అది వేరే కాన్సెప్ట్ ఇది వేరే కాన్సెప్ట్ ఆల్ఫాబీటల్ గామాలు వేరా ఓకే దాంతో ఇది దాంతో కంపేర్ చేయకండి అది ఎలక్ట్రాన్ కదా సార్ అందులో ఆ జనరల్గా ఇక ఒక స్టోరీ ఒక విషయము ఇగో లిథియం తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో రెండు ఎలక్ట్రాన్లు సెకండ్ ఆర్బిట్లో ఒకటి ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నది ఇది ఒకటి ఎలక్ట్రాన్ తీసేద్దాం ఓకే ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తే ఏమవుతుంది హీలియం లాగా మారిపోతుంది అవునా రైట్ అవునా కదా రైట్ సో సార్ ఇది దీని యొక్క అటామిక్ నంబర్ తగ్గలే కదా సార్ అని చెప్పేసి మీరు అంటారు అవునా కదా రైట్ సో కానీ సార్ ఈడ కానీ తగ్గాల కానీ ఈడ జెడ్ ప్లస్ వన్ అన్నారు పెంచిండ్రు మీరు అని చెప్పేసి అని అంటే సో ఈ స్టోరీ ఇంకా ఈడ స్టోరీ వేరే వేరే స్టోరీలు ఎందుకు బీటాలు వచ్చినాయి బీటా డికేలు ఇవి ఇవి న్య
రైట్ సో ఆ పాయింట్ నోట్లో పెట్టుకోండి మీరు మంచి అర్థం మీ యొక్క అర్థమైన లాంగ్వేజ్లో రాసుకోండి బయట జరిగేది ఏంది బయట జరిగితే ఏమైతే ఇది కానీ న్యూక్లియస్ లోపల జరిగేది ఏంది ఇది న్యూక్లియస్ లోపల జరిగితే ఇట్లా అనమాట ఓకే చాలా రైట్ సో కొంచెం ఇది బ్యాక్ బ్యాక్ ఇది ఏం అవసరం లేదు కదా మనకు బ్యాక్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతాం ఒక నిమిషం ఇవన్నీ మాయమైపోతాయి ఓకే ఒక్కొక్కటి మ్యామ్ అయిపోతున్నది అంతేనా ఓకే చాలా ఇదైతే ఉంచుతున్నా మీకోసం ఇది పక్కకి ఎడైనా రాసుకోండి ఓకేనా ఏం జరుగుతున్నది అన్న విషయం ఇక్కడైతే క్లారిటీ వచ్చేసింది పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు సో కార్బన్ సి సిక్స్ ఫోర్టీన్ తీసుకుంటున్నా ఓకే దీనిలో నుంచి వెళ్ళి ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ అయింది ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ అయితే పక్క అంటైన్ న్యూట్రీనో అనేది రిలీజ్ కావాలి కదా చాలు సో ఏంటి సిక్స్ ప్లస్ వన్ అంతేనా పెరగాలి అంటే పెరగాలంటే ఏంటి ఇది నైట్రోజన్ లాగా మారిపోయింది కదా మాస్ నంబర్ ఏమైనా చేంజ్ అయిందా పద్నాలుగు పద్నాలుగే ఉన్నది అంతేనా కదా రైట్ సో ఇది ఇది అవునా కదా రైట్ సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా కానీ ఒక పాస్పరస్ తీసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ థర్టీ టూ తీసుకుంటే కనుక ఓకే ఎలక్ట్రాన్ ఇంకా యాంటీ న్యూట్రీనో అనేది రెండు రిలీజ్ అయినాయి ఓకే దాంతో పాటు కొంత ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అయింది ఓకే సో ఇది ఫిఫ్టీన్ ఉంది కదా ప్లస్ వన్ ఓకే ఇదేంది ఇప్పుడు స్టెబుల్గా ఉన్నది అనమాట ఇది స్టెబుల్ ఓకే ఇదేంది అన్స్టెబుల్ అనమాట అన్స్టెబుల్ ఇది స్టెబుల్ లాగా మారింది ఓకే ఇది అన్స్టెబుల్ ఇప్పుడు ఓకే ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ ఉంది కదా ఇది స్టెబుల్ లాగా మారింది అర్థమైందా ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఇంకా అంటైన్ న్యూట్రీనోని రిలీజ్ చేస్తే ఓకే అర్థమైందా మన డౌట్స్ ఉన్నాయా ఏం డౌట్స్ ఏం లేవా చాలా రాయి సో అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే బీటా మైనస్ డికేలో కన్వర్షన్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ టు ఏ ప్రోటాన్ ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్ అంతేనా న్యూట్రాన్ అనేది ప్రోటాన్ లాగా మారుతున్నది చూడండి ఒక న్యూట్రాన్ అవునా ఇది పైన వన్ అని రాస్తాం కదా అవునా కదా రైట్ సో అది ఒక ప్రోటాన్ లాగా మారినప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఇంకా అంటైన్ న్యూట్రాన్ని రిలీజ్ చేసింది ఇట్లా రాసుకోవచ్చా సింపుల్గా న్యూట్రాన్ అనేది ప్రోటాన్ లాగా మారుతున్నది అవునా కరెక్టేనా కదా రైట్ సో ఈడ వన్ ఉన్నది ఈడ వన్నే అంతేనా దీనికైతే ఛార్జే ఉండదు యాంటైన్ న్యూట్రాన్ అయితే కదా అర్థమవుతుందా కానీ ఇది ఉంటుంది రియల్గా అంటే ఉంటుంది ఇన్ కేసు ఇది లేదనుకోండి మీరు ప్రాక్టికల్ చేసింది అనుకోండి దీని ఎనర్జీ చూసుకోండి దీని ఎనర్జీ చూసుకోండి ఓకే అర్థమవుతుందా దీనిది ఎనర్జీ కెనడిక్ ఎనర్జీ చూడండి దీనిది కెనడిక్ ఎనర్జీ చూడండి ఏమైందో తెలుసా సో దీనిది అరవై జోల్స్ అనుకుందాం ఓకే దీనిది నలభై జోల్స్ అనుకుందాం టోటల్ రెండు టన్ లో ఎంత రావాలా హండ్రెడ్ రావాలా కదా ఈడ ఎంత ఉండాలా హండ్రెడ్ ఉండాలా కదా అంటే ఇట్లా వస్తే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు కానీ వచ్చింది ఏమో తెలుసా సో దీనికి ఏమున్నది హండ్రెడ్ జోల్స్ ఇదెంత సిక్స్టీ అనుకుందాం ఇదెంత థర్టీ నైన్ అనుకుందాం ఇదెంత అంటే వన్ పర్సెంట్ అవునా ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుందాం ఓకే థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఇది దీనికి ఉన్నది ఎనర్జీ కానీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎటు పోయింది అన్నది ఎవరికి ఆలోచనలు అందరూ ఆలోచిస్తున్నారు అవును ఇక్కడ చూస్తే కనుక లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వ్యాలిడ్ అవుతలేదు అవునా నాట్ వ్యాలిడ్ అంతేనా రైట్ కానీ మళ్ళీ వన్ పర్సెంట్ అయితే దొరకాలి కదా ఆన్సర్ అయితే అది దొరకాలంటే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక పార్టికల్ ఉండాలా అది పోవాలా వన్ పర్సెంట్ అంటైన అదే ఓకేనా అది కొంత వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ తోటి పరిగెత్తుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు అర్థమైందా అర్థమైందా చలో రైట్ సో ఇక్కడ చూడండి అంటే న్యూట్రోనో వాస్ సజెస్టెడ్ బై పౌలీ ఇట్ ఈస్ ఎమిటెడ్ ఫర్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ అండ్ స్పిన్ యాంగ్లర్ మూమెంటం కన్జర్వ్ చేయడానికి కోసమే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వ్యాలిడ్ కావడానికి కోసమే ఇది అంటే న్యూట్రినో ఇంకా న్యూట్రినో ఎన్లా బీటా ప్లస్ డికేలా వస్తుంది అది ఓకేనా చలో అర్థమైందా మొత్తానికి అర్థమైందా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఏం డౌట్స్ ఏం లేదు కదా చాలు సో ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉన్నది ఓకే చాలు సో ఇదేంటి న్యూక్లియస్ ఏంటి పేరెంట్ పేరెంట్ న్యూక్లియస్ ఓకే సో ఏం జరుగుతున్నది ఇలా ఓకే ఒక న్యూట్రాన్ అనేది ప్రోటాన్ లాగా మారుతున్నది ఓకే రైట్ సో న్యూట్రాన్ అనేది ప్రోటాన్ లాగా మారుతున్నప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఇంకా అంటైన్ న్యూట్రాన్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది దాంతో పాటు ఎనర్జీ కూడా రిలీజ్ చేస్తుంది కదా రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ ఇవే తినేస్తాయి ఇక కదా అవునా కదా తినేసి పరిగెత్తుతున్నాయి ఉంటాయి ఇక కదా ఇన్ కేసు మీరు కానీ ఇక్కడ నిలబడ్డారు అనుకోండి ఈ రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఫట్ 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 బాడీ నుంచి లోపల నుంచి వెళ్ళిపోతాయి ఎందుకంటే హైలీ ఎనర్జీ ఉంటాయి అనమాట ఈ వీటికి ఓకే అందుకోసము ఈ మొత్తము ఈ రూమ్లా ప్యాక్ చేసేయాలి ఇక మీరు గోడల్ తోటి ఓకే ఇక్కడ ఒక సీసీ కెమెరా పెట్టుకుంటారు ఏం పెట్టుకుంటారు ఇక మీ ఇష్టము ఇక లేదా కంప్యూటర్లో అవి వీటి అటాచ్ చేసుకుని అందులో చూసుకోండి ఇక ఎటు ఎటు పోతున్నాయి అన్న విషయాలు ఓకే ఎంత ఎనర్జీ తోటి పోతున్నాయి అన్న విషయం ఓకే రైట్
నైన్ నైంటీ సిక్స్ ఓకే నైన్ నైంటీ సిక్స్ గ్రాములు ఇది ఇదెంత ఇది టూ గ్రామ్స్ అవునా అంతేనా కదా దీని మాస దీని మాస అంటే మొత్తానికి అయితే మాస్ డిఫెక్ట్ అయితే వచ్చిందా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కదా ఈ రిలీజ్ అవుతున్నది అంటే కథ వేరే ముచ్చట లేదు మాట లేదు పక్క కొంత మాస్ అనేది ఎనర్జీ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోయింది ఓకేనా అర్థమవుతుందా చలో మటన్ కానీ చికెన్ కానీ కొనేటప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఆయన ఫట్ 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 అని కోసేసి పడేస్తాడు అంతేనా ఫస్ట్ అయితే ఒక పీస్ కోస్తాడు పీస్ చేసి కట్ చేసి దీనిపైన వెయిట్ మిషన్ పైన పెడతాడు అవునా కదా వెయిట్ పైన మొత్తం పీస్ ఉన్నాయి కదా పెద్ద పీసు కదా రైట్ పీస్ కాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు వెయ్యి గ్రాములు కనిపించింది ఓకే మీరు మళ్ళా ఇదే దేని ఏం చేస్తాడు చిన్న చిన్న ముక్కలాగా కట్ చేస్తాడు కట్ చేసి మళ్ళా దానిపైన చెక్ చేసి చూసుకోండి కావాలంటే ఎంత వెయ్యి గ్రాములు కనిపించేది అప్పుడు నైన్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ సంథింగ్ ఏదో కనిపిస్తుంది అన్నట్టు ఓకే అంటే కొంచెం మాస్ అనేది ఎగ్ గ్రిప్ అయింది గాలిలా ఓకే ఇక ఇది అన్నట్టు ఇది కన్వర్ట్ అయిపోయింది అన్నట్టు ఓకే మళ్ళీ అదే స్టోరీ చూసిరా ఎంఎక్స్ మాస్ ఆఫ్ ద పేరెంట్ న్యూక్లియాయి మైనస్ మాస్ ఆఫ్ డాటర్ న్యూక్లియాయి అవునా ఇది మాస్ ఆఫ్ డాటర్ ప్లస్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ యొక్క మాస్ అవునా అన్నీ కూడా ఏం యూలోనే ఇంటూ నైన్ థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే ఇక దీని అయితే మాస్ అనేది నెగ్లెక్ట్ చేస్తాము ఓకేనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఏం లేవు కదా ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ స్మాల్ ఇట్ టేక్స్ నియర్లీ ఆల్ ద ఎనర్జీ చూసిరా ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువ ఇదే తింటుంది ఎందుకంటే చిన్నగా అదే ఉన్నది కాబట్టి అర్థమైందా సో కెనడీ టోటల్ ఎనర్జీ ఇలా నా మ్యాక్సిమం కెనడీ ఎనర్జీ ఎవరు తింటున్నారు ఇక బీటా డికేలో ఓకే ఎవరు మన ఎలక్ట్రా అనేది తింటున్నది ఓకే ఎందుకంటే ఇది కొంచెం బరువు ఉన్నది డాక్టర్ అంటే మోటు మోటు ఉన్నది అన్నట్టు ఇది ఇది పరిగెత్తం అన్నట్టు ఏడుకలు పరిగెత్తుంది పరిగెత్తది సో పరిగెత్తే టోళ్ళు ఎవరు ఇల్లే బక్కగా ఉన్నారు కాబట్టి ఫటాఫట్ ఇలా ఎనర్జీ ఇస్తే కదా ఊరుకునే పోతారు ఇక అంతేనా ఇక దీని అయితే పట్టించుకోకండి ఇక అవునా కదా ఇదైతే మాస్లెస్ ఇక ఇది ఇక ఈ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ లివ్ అయితే అలా ఓకే అర్థమవుతుందా రైట్ సో ఇన్ కేస్ ఇది ఇది తిన్నది అని అంటే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇన్ కేస్ ఏదో కొంత కొంచెం మిగిలింది సార్ అంటే వన్ పర్సెంట్ లేదా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎనర్జీ ఉన్నది సార్ అది ఏమంటే యుగ్గి తేది నాలా ఇక ఎందుకు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీని వ్యాలిడ్ చేయడానికి కోసము ఓకేనా రైట్ సో ఎక్స్పెరిమెంటలీ ఇట్ వాజ్ అబ్జర్వ్ దట్ ఆల్ ద బీటా పార్టికల్ డూ నాట్ హ్యావ్ సేమ్ కెనడిక్ ఎనర్జీ ఓకేనా అర్థమవుతుందా రైట్ సో సేమ్ కెనడిక్ ఎనర్జీ ఉండదు కాబట్టి అవును అఫ్కోర్స్ చూస్తేనే తెలిపోతున్నది ఇది ఎలక్ట్రాన్ తక్కువ ఉన్నది కాబట్టి కెనటిక్ ఎనర్జీ దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది దీనికి కెనటిక్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే పెద్ద పార్టికల్ కదా దీనికి ఎక్కువ ఉండాలి కెనటిక్ ఎనర్జీ అంతేనా రైట్ సో బీటా పార్టికల్ యొక్క ఎనర్జీని చూస్తే కనుక సో మొత్తానికి అయితే సేమ్ అయితే రాలేవు ప్రతిదానికి వేరే వేరే కేసెస్ వచ్చినాయి సో యాంటీ న్యూట్రీన కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్ ఇట్ కెన్ టేక్ ద వేరియబుల్ ఎనర్జీ అర్థమవుతుందా ఇవి ఎలక్ట్రాన్ తీసుకున్నది కొంచెం ఓకే సో ఇంకా ఏంటి యాంటీ న్యూట్రీన్ అది తీసుకున్నది అర్థమైందా సార్ సార్ ఇక్కడ టోటల్ ఎనర్జీ అనేది కెనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ బీటా ఒకటి అవునా కెనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ యాంటీ న్యూట్రీన్ ఒకటి ఇంకా కెనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏది డాటర్ న్యూక్లియా అవునా అంటే అది వైతోట్ రాస్తాం కదా మనం డాటర్ న్యూక్లియా అని అవునా కదా రైట్ ఇదేంది మన ఎలక్ట్రాన్ అన్నట్టు సార్ మూడు షేర్ చేసుకోవాలి కదా మరి ఇది అంత పార్టిసిపేట్ ఏం చేయదా గిట రాయలేరు ఇది డాటర్ న్యూక్లియా ఓ పెద్దగా ఉన్నది అది ఓజన్ ఓజన్ ఉన్నది ఓకే దానికి ఎంత అయినా ఇచ్చినా దానికి శాతం అయితే లేదు ఎక్కువ ఎక్కువ అయిపోయింది అది జరుగుతలేదు ఇక అర్థమైందా అంటే మ్యాక్సిమంగా ఈ రెండు దినం కన్సల్ట్ చేయాలన్నాడు ఇది ఇది కన్సల్ట్ చేసినాం ఓకేనా చాలా మ్యాక్సిమంగా ఇక యాంటీ న్యూట్రీన్ తీసుకుంటున్నది ఇక బీటా పార్టికల్ అంటే ఏంటి మన ఎలక్ట్రాన్ అది తీసుకొని ఫడాఫట్ ఇక ఉరుతనే ఉంటాయి ఇక ఆడ నుంచి వెళ్ళి ఆడ ఉండనే ఉంటాయి ఇక ఒక్కసారి ఓకేనా రైట్ సో ఇక కొంచెం ఇక నెంబర్ ఆఫ్ బీటా పార్టికల్ ఇట్ చేసినాము కెనడీ కెనడీ ఇట్ చేసినాము సో గ్రాఫ్ అనేది ఇట్లా వచ్చింది అంటే ప్రతిసారి చేంజ్ అవుతూనే ఉన్నది అనమాట ఓకేనా చేంజ్ అవుతున్నారంటే ఇక ఒకటి ఇక యాంటీ న్యూట్రీన్ ఉన్నది అనమాట ఓకే దానివల్ల ఇక మన గ్రాఫ్ అనేది ఇట్లా వచ్చింది అర్థమైందా సో యాంటీ న్యూట్రీన్ కన్వర్ట్స్ ఇక కన్జర్వ్స్ ఎనర్జీ అండ్ స్పిన్ యాంగ్లర్ మూమెంటం సో ఇక న్యూట్రాన్ అనేది ప్రోటాన్ లాగా మారినప్పుడు ఓకే ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఇంకా యాంటీ న్యూట్రాన్ని తీసుకుంటున్నది సో దాని స్పిన్స్ ప్లస్ వన్ బై టూ సో ఇదైతే పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు కెమిస్ట్రీలో వచ్చినాయి కాబట్టి కదా చూసుకుంటే వచ్చేస్తుంది అంతేనా అవునా కదా
పాజిటివ్ ఇంకా న్యూట్రాన్ ఓకే ఈ ప్రోటాన్ కదా ఈ ప్రోటాన్ ఏం రాసిన ఇక్కడ ప్లస్ వన్ అని రాసిన ఓకే ఎలక్ట్రాన్ కాదు ఇక్కడ మైనస్ వన్ రాస్తే ఎలక్ట్రాన్ అయినట్టు ఇక్కడ ప్లస్ వన్ అంటే పాజిటివ్ అని అన్నట్టు ఓకే ఇక బీటా ఇక ప్లస్ వన్ అని ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు ఓకే ఇవి ఎలక్ట్రాన్ ఇట్లా రాసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం ఏదైనా రాసుకోండి మీకు కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అయితే సరిపోతుంది అంతే ఇక ఓకే చాలా ఇదేంటి పేరెంట్ న్యూక్లియర్ ఓకే అంటే అన్స్టేబుల్ అనమాట ఓకే చాలా రైట్ ఇదేంటి ఒక అన్స్టేబుల్ అన్స్టేబుల్ న్యూక్లియర్ అనేది ఇక ప్రోటాన్ నుంచి వెళ్ళి న్యూట్రాన్ కు కన్వర్ట్ అయినప్పుడు ఏమైతుంది దీని యొక్క ఏమైతుంది నాన్న ఒక పాజిటివ్ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఓకే సో ఒక స్టెబుల్ లాగా మారిపోతుంది దాంతోపాటు యాంటీ న్యూట్రాన్ అని రిలీజ్ చేస్తుంది దాంతోపాటు కొంత ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తున్నది కొత్తగా ఏం లేదు మళ్ళా పాత స్టోరీనే అదే రిపీట్ చేస్తా చూడండి కావాలంటే ఓకే చాలా ఎంత ఇంతకుముందు తీసుకున్నాం ఇరవై ప్రోటాన్లు ఇరవై న్యూట్రాన్లు తీసుకున్నాం కదా ఈ కేసులు ఏం కావాలి ప్రోటాన్ అనేది న్యూట్రాన్ లాగా మారాలి ఇది మారుతున్న కండిషన్లో ఒక పాజిట్రాన్ అవునా ఒక పాజిట్రాన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది అవునా కరెక్టేనా ఇంకా న్యూట్రీనోని రిలీజ్ చేస్తుంది మ్యూ లాగా ఇక ఓకే చాలా రైట్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ లాగా మారుతున్నారు టోటల్ ఎన్ని అయినాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే నలభై ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు అండి ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ లాగా మారుతున్నది అవునా కదా రైట్ ప్రోటాన్ అనేది న్యూట్రాన్ లాగా మారుతున్నది అంటే ఎన్ని అయినాయి ట్వంటీ వన్ ప్రోటాన్స్ అయినాయి అంతేనా ట్వంటీ వన్ న్యూట్రాన్లు అయినాయి కదా ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ లాగా మారిందంటే రైట్ ట్వంటీ వన్ న్యూట్రాన్లు అయినాయి అవునా ఈడ పంతొమ్మిది ప్రోటాన్లు అయినాయి అవునా సో ఫైనల్ ఎంత మళ్ళా నలభై ఐదు టోటల్ ఏవైతే మాస్ నెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి ఏదైతే ఉన్నదో ఇప్పుడు కూడా మళ్ళా అదే ఉన్నది అవునా ఇంతకుముందు ఎట్లా చేసినామో చూసినరా సో ఇక్కడ రండి అవునా అరే ఇక్కడ పది పది తీసుకున్నాం కదా అవునా కదా రైట్ సో దీనిలో ఏంటి న్యూట్రాన్ అనేది ప్రోటాన్ లాగా మారిపోయింది అవునా చాలా పదకొండు ప్రోటాన్లు అయినాయి ఈడ తొమ్మిది న్యూట్రాన్లు అయిపోయింది సో మళ్ళీ అదే అదే స్టోరీగా కొత్తది ఏం లేదు పాతదే కదా అంటే మీకు ఏంటంటే మెయిన్గా చెప్పండి చెప్పేది ఏంటంటే మాస్ నంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకే అర్థమైందా మాస్ అయితే ఏం చేంజ్ కాలే అవునా ఏదైతే ఏదైతే ఉంటుందో అదే ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ లాగా మారుతున్నప్పుడు ఒక పాజిట్రాను ఇంకా న్యూట్రీనోని రిలీజ్ చేస్తుంది ఓకే దాంతోపాటు కొంత ఎనర్జీ కూడా వస్తుంది మళ్ళీ అదే స్టోరీ వచ్చిన ఎనర్జీ ఇది కొంచెం తింటుంది ఇది కొంచెం తింటుంది ఓకే ఇన్ కేస్ ఇది దీనిలేదు అనుకోండి మళ్ళీ ఇది ఇదన్నా తినాలి అంతేనా ఇవి రెండు ఫటాఫట్ ఉడుకునే పోవాలి ఇక అంతే ఇక ఓకే ఇది కొంచెం మెల్లగా పోయినా కానీ ఇది కొంచెం టెన్ పర్సెంట్ తిన్నా కానీ ఇది ఒక నైంటీ పర్సెంట్ ఓకే ఇది ఎయిటీ నైన్ పర్సెంట్ తిన్నా కానీ ఇది ఒక వన్ పర్సెంట్ తింటుంది అన్నట్టు ఓకే చలో మొత్తానికి అయితే కన్జర్వ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు అర్థమైందా చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయా చలో ఏం లేవు కదా సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా నైట్రోజన్ ఇది సెవెన్ ఇది ట్వెల్వ్ ఓకే ఇది ఇది చూసిరా జెడ్ మైనస్ వన్ ఇక్కడ చూసిరా ప్రోటాన్ అనేది న్యూట్రాన్ లాగా మారుతున్నది అవునా ఇది ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంది నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది సారీ నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అవునా కదా జెడ్ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంది నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది కదా ఇక్కడ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ లాగా మారిపోయింది అంటే ప్రోటాన్ తగ్గింది అంటే ఏంటి అవునా దాని యొక్క అటామిక్ నంబర్ తగ్గింది అన్నట్టు అర్థమైందా ప్రోటాన్ ఇది ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది జెడ్ అనేది నేను స్టార్టింగ్ లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన నేను ఫస్ట్ నుంచి చూసుకుంటారండి మీకు డౌట్స్ ఉంటే ప్రోటాన్ లేని చూడండి నాన్న ప్రోటాన్ లేని చూడండి నాన్న అని అనుకుంటా తిన్నా నేను కదా రైట్ సో ప్రోటాన్ తగ్గింది ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ లాగా మారిపోయింది అని అంటే ఏంటి ప్రోటాన్ తగ్గిపోయింది అంతేనా ఒక తగ్గింది అన్నట్టు సో అందుకోసం జెడ్ మైనస్ అని అని చెప్పేసి రాస్తాం ఇట్ అటామిక్ నంబర్ ఈజ్ డిక్రీజ్ బై వన్ అనమాట ఓకే సో నైట్రోజన్ సెవెన్ టువెల్ ఓకే చలో సో ఇది అన్స్టేబుల్ ఓకే అంటే ఇదేంటి ఒక పేరెంట్ న్యూక్లియాయి ఇదేంటి డాటర్ న్యూక్లియాయి అవునా డాటర్ న్యూక్లియాయి అవునా సో ఇదేంటి ఒక పాజిట్రాన్ ఇంకా న్యూట్రీనో అవునా చలో ఇదైతే ప్లస్ టూ అవునా సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక ఇవి ఇదే సోడియం లెవెన్ ట్వంటీ టూ ఓకే ఏం కావాలి డాటర్ న్యూక్లియర్ వచ్చినప్పుడు తగ్గాలి ఒక అటామిక్ నెంబర్ ఇదైతే మాస్ నెంబర్ అట్లానే ఉంటుంది కదా ఒక పాజిట్రాన్ న్యూట్రీనో ఇంకా కొంచెం ఎనర్జీ కదా రైట్ అంటే ఇక్కడ సింపుల్గా రాసుకోవాలంటే ఈ ప్రోటాన్ అనేది న్యూట్రాన్ లాగా మారుతున్నది అంతేనా మారుతున్న టైంలో ఒక పాజిట్రాన్ని ఇంకా అంటే న్యూట్రి సారీ న్యూట్రీనోని రిలీజ్ చేసింది అవునా కదా రైట్ సో ఇది నోట్లో పెట్టుకోండి ఏంటంటే బీటా మైనస్ డికేలో ఇంట్లో ఏంటి న్యూట్రాన్ అనేది ప్రోటాన్
సో ఎనర్జీ కనుక్కోవాలి కదా మనం అవునా ఎనర్జీ కనుక్కోవాలంటే ఇక డెల్టా ఎం ఇంటూ సి స్క్వేర్ అవునా కదా రైట్ సో న్యూక్లియస్లో ప్రతిదీ కూడా వెలాసిటీ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ లోపల కన్సిడర్ చేస్తున్నాను కదా ప్రతిదీ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ తోటే పోతుంది అనమాట ఇన్ కేస్ మీరు కూడా ఓకే మీరు కూడా స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్తో పోయింటారు అనుకోండి త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్తో అప్పుడు మీరు కూడా పక్క ఎంసి స్క్వేర్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తారు కూడా ఓకేనా సో న్యూక్లియస్ లోపల ప్రతిదీ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్తో పోతుంది ఒకటి ఒకటి గుద్దుకుంటాయి ఎనర్జీ కూడా రిలీజ్ చేస్తాయి ఓకేనా అక్కడ మూమెంట్ ఆఫ్ కన్సర్ అవుతుంది కెనడిక్ ఎనర్జీ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది ఓకే అవన్నీ పెద్ద స్టోరీ అనమాట ఇక అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు అయితే స్టోరీ ఏం డౌట్స్ ఏం లేవు కదా అర్థమైతే న్యూక్లియస్ లోపల దన్ 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 ఒకటి ఒకటి కొట్టుకుంటే గుద్దుకుంటూనే ఉంటాయి ఇక ఎందుకంటే అన్ని స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ తోటి మూవ్ అవుతూనే ఉంటాయి కాబట్టి ఓకేనా అర్థమవుతుందా రైట్ సో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ తోటి మూవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అందుకోసం డెల్టా ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం సి స్క్వేర్ అని సారీ ఏంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం సి స్క్వేర్ అని చేస్తాం ఓకే డెల్టా ఎం ఓకే ఈ మాస్ అనేది ఎనర్జీ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ తోటి పోతే కదా పోకుంటే ఆడనే ఉంటుంది ఉంటుంది ఆడనే ఉంటుండే అనమాట ఓకే అక్కడ ఎనర్జీలు రిలీజ్ అయితే కదా దన్ 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 అనుకుంటా ఓకే రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ ఇవి తీనుకుంటా ఉంటాయి ఇక అంతే ఇక అర్థమైందా చలో సో ఈ కేసులో ఏంటి మాస్ డిక్రీజ్ అవుతున్నది బీటా ప్లస్లో ఏంటి ఓ ప్రోటాన్ అది న్యూట్రాన్ లాగా మారుతున్నప్పుడు ఓకే ఒక ఏంటి పాజిటివ్ని ఓకే ఇంకా న్యూట్రాన్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఓకే మళ్ళా ఎనర్జీ ఏంటి ఫార్ములా డెల్టా ఎం ఇంటూ సి స్క్వేర్ ఓకే సో ఈ కేసులో ఏంటంటే మాస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతున్నది అర్థమవుతుందా రైట్ సో మాస్ అనేది ఇక్కడ కొంచెం ఎందుకు సార్ ప్రోటాన్ అనేది న్యూట్రాన్ లాగా ఎట్లా మారుతున్నా సార్ అని అంటే చిన్నగా ఇక చెప్పాలంటే సో ఇక్కడ అయితే చూడండి బీటా ప్లస్ ఇన్ బీటా ప్లస్ డికే ఎనర్జీ ఈజ్ ఒప్టైండ్ ఫ్రమ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఓకేనా ఈ బైండింగ్ ఎనర్జీ ఏంటి అన్న విషయము మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం నాన్న ఓకేనా సో ఎలక్ట్రాన్ క్యాప్చర్ అని ఉన్నది ప్రోటాన్ క్యాప్చర్స్ కేషల్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు న్యూట్రాన్ ఓకే చాలా ఇది న్యూక్లియస్ కదా ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇటు ఉంటుందా ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుందా అంటే ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ లాగా మారాల అంతేనా ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నది కాబట్టి ఫట్ అని లాగా వేసుకుంటుంది ఇక అంటే ఓన్లీ ఇది హెవీ హెవీ ఏది హెవీ మాలిక్యూల్స్ పెద్ద పెద్ద మాలిక్యూల్స్లోనే జరుగుతుంది నాన్న ఓకేనా అర్థమవుతుందా ప్రోటాన్లు ఉంటాయి న్యూక్లియస్లో న్యూట్రాన్లు ఉంటాయి అంతేనా ఎలక్ట్రాన్ లేని ఉంటాయి బయట ఉంటుంది ఆ బయట ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఫట్ అని తీసుకొని లోపల వేసుకుంటుంది అప్పుడు ప్రోటాన్ ఇంకా ఎలక్ట్రాన్ మళ్ళీ న్యూట్రాన్ లాగా మారిపోయింది అన్నట్టు అర్థమైందా అర్థమవుతుందా ప్రోటాన్ అనేది న్యూట్రాన్ లాగా మారాలి అవునా అంతేనా దానికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ దొరికితే అయిపోయి ఎలక్ట్రాన్ ఏడు ఉంటాయి బయట ఉంటాయి కాబట్టి ఆ నోజులు లాగా వేసుకుంటుంది సో జనరలీ ఇన్ హెవీ ఆటమ్స్ ఉండి ఈ విధంగా జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇవో ఇది ప్రోటాన్ ఇది వచ్చేసి న్యూట్రాన్ ఓకే ఏమైంది ఇవి న్యూట్రాన్ లాగా సారీ ఇది ప్రోటాన్ ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ అవునా రైట్ సో ఫైనల్గా ఏమైంది ఇవి న్యూట్రాన్ పొడి అయింది అర్థమైందా అర్థమైందా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా చాలా బెటర్ సో మీరైన టాపిక్స్ అనేటివి ఓకే గామా డికేట్ ఒకటి ఉంది కదా చలో ఈ డామ్ గామా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అయిపోతుంది మొత్తం ఓకే మళ్ళీ సపరేట్ వీడియో ఎందుకు చేయడం దీనికి చలో నా సో గామా డికే గామా డికా అంటే ఏంటి ఏం లేదు సింపుల్గా చెప్పేస్తా ఇది న్యూక్లియస్ ఓకే ఏది పేరెంట్ న్యూక్లియస్ ఓకేనా రైట్ ఎప్పుడైతే ఆల్ఫా ఇంకా బీటా డికేలను రిలీజ్ చేస్తుందో ఆల్ఫా ఇంకా బీటా పార్టికల్ని రిలీజ్ చేస్తుందో అప్పుడు ఆ న్యూక్లియస్ అనేది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది నాన్న ఓకే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ సేమ్ పాత స్టోరీనే ఈ ఒక ఆటంకి ఓకే సో ఎనర్జీ అనేది ఒక ఆటంలో ఈ ఎలక్ట్రానికి ఇచ్చిన ఏమైతుంది ఈ నుంచి ఇడిపోతుంది అంతేనా ఎలక్ట్రాన్ పోయిందా ఈ నుంచి ఇడికి పోయింది పైన నుంచి కిందికి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తుంది అంతేనా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ మ్యూ అవునా కదా రైట్ ఈడ కూడా మళ్ళా స్టోరీ అదే జరుగుతున్నది కొత్త ఏం లేదు ఓకే ఇది న్యూక్లియస్ ఆల్ఫా ఇంకా బీటాన్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు అది జంప్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకే ఎట్లయితే ఆల్ఫా పోయిందా ఆల్ఫా కానీ పోయిందా కథ మాది జంప్ అయింది ఎగ్జైటెడ్లకు ఓకే లేదా బీటీ కానీ కానీ రిలీజ్ చేసిన పత మళ్ళా దూకింది పైకి పోతుంది ఓకేనా ఓకేనా ఇది మన న్యూక్లియస్ అన్నట్టు సో ఇదేంది న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ యువర్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఇది సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ అన్నట్టు అర్థమైందా మొత్తానికి అయితే అర్థమైందా ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేవి ఉంట
అర్థమవుతుందా పాజిటివ్ ఆన్ ఈడా ఓకే న్యూట్రినో అర్థమవుతుందా ఇవి అట్లాంటివి ఏం లేవు అన్నట్టు ఈడ ఓన్లీ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది ఓకే చాలా ఒక చిన్నగా కోబార్డ్ కనుక తీసుకుంటే ట్వంటీ సెవెన్ సిక్స్టీ తీసుకుంటే కనుక అది ఒక బీటా మైనస్ డికే చేసినప్పుడు ఓకే సో ఏమైతుంది బీటా మైనస్ డికేలో దీని యొక్క అటామిక్ నంబర్ పెరుగుతుంది అవునా కదా కరెక్టేనా చాలా రైట్ సో ఇప్పుడు అండి నిఖిల్ లాగా మారిపోయింది కదా అది ఇది స్టెబుల్ అయిపోయింది అన్నట్టు సో ఇప్పుడు ఈ న్యూక్లియర్ ఏం చేస్తుంది తెలుసా ఇది గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి వెళ్ళి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లాగా పోతుంది నాన్న ఓకే అర్థమవుతుందా సో యాక్చువల్లీ ఇది కోబాటు ఓకే ఎప్పుడైతే బీటాన్ రిలీజ్ చేసిందో ఇవి ఇది కోబాటు బీటా మైనస్ని రిలీజ్ చేసింది అని అనుకో ఓకే ఏమైతుంది అది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే రిలీజ్ చేయగానే ఇవో ఇది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఏమున్నది నిఖిల్ ఉన్నది అనమాట ఓకే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్నది అర్థమవుతుందా రైట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ నుంచి ఏం కావాలి ఇగో అది ఎట్లా ఉన్నదంటే ఇప్పుడు సిమిలర్ కండిషన్ ఈడ ఓకే కోబాట్ దీనికైతే ఎనర్జీ ఇచ్చినాం ఏమైంది ఇది ఈడ పోయింది ఎగ్జైటర్ స్టేట్ పోయింది ఈడ నిఖిల్ ఉన్నది అన్నట్టు ఏమైతుంది అంటే ఒకటి ఈ నుంచి ఈడ పడుతుంది ఓకే దీని ఒక స్పెషల్ కేసు అనమాట ఇదేంది లెస్సర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అర్థమైందా ఇదేమో హయ్యర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఇదేమో లెస్సర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఓకే ఇదేంది గ్రౌండ్ స్టేట్ అనమాట ఇక ఓకే ఈ నుంచి ఈడ పోయేటప్పుడు ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తుంది ఎంత 1.17 పాయింట్ వన్ సెవెన్ మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఓకే మళ్ళీ ఈ నుంచి ఈడ పడేటప్పుడు మళ్ళీ వన్ పాయింట్ డబల్ త్రీ మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఓకే మళ్ళీ ఇది ఎగ్జైటెడ్ ఏంది న్యూ నిఖిలే ఈడ కూడా నిఖిలే ఈడ కూడా నిఖిలే అదే ఆటం కదా అవునా కదా అదే న్యూక్లియర్ మొత్తానికి అయితే ఓకే కానీ డబల్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఈ నుంచి ఈడ పోయి డైరెక్ట్ కిందికి రాకుండా ఓకే బీటా మైనర్ చేసినప్పుడు సో ఈ నుంచి ఈడికి వచ్చింది ఎనర్జీ రిలీజ్ చేసింది మళ్ళీ ఈ నుంచి ఈడికి వచ్చింది మళ్ళీ ఎనర్జీ ఏది మళ్ళీ గమారేసే కొత్త ఏం లేవు ఓకేనా చాలా రైట్ సో ఇది కొంచెం స్పెషల్ కేస్ అన్నట్టు ఓకేనా అన్నీ కూడా ఇవ్వే వెన్ న్యూక్లియస్ ఎమిట్స్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఆర్ బీటా పార్టికల్ ఇట్ గెట్ ఎగ్జైటెడ్ ఇన్ టు హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ కదా నేను చెప్పిన స్టోరీనే న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఆర్ సిమిలర్ టు ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ కదా అవునా ఇంత ముందు చేసినట్టే పాత స్టోరీనే దిస్ ఎగ్జైటెడ్ న్యూక్లియర్ ట్రైస్ టు రిటర్న్ ఇట్స్ గ్రౌండ్ స్టేట్ విత్ ఇన్ టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిట్ సెకండ్ ఇట్ ఎమిట్స్ హైలీ ఎనర్జీ రేడియేషన్ అదేంటి మళ్ళీ ఐ టూ మైనస్ ఈవన్ ఈక్వల్ టు హెచ్ పాత స్టోరీనే This radiation is in the form of gamma rays. అవునా పాత స్టోరీ కొత్తగా ఏం లేదు ఎక్స్ అంటే ఏంటి అన్స్టేబుల్ అంటే ఏమంటాం పేరెంట్ అవునా అవునా కదా రైట్ సో ఇప్పుడు అండి సో ఇప్పుడు ఏంది సో ఇది ఏంది ఈ ఒక డ్రేని ఏంది ఒక పార్టికల్ని రిలీజ్ చేసింది ఓకే సో ఇదేంది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోకి పోయింది ఓకే సో మళ్ళీ అదే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఓకే అర్థమవుతుందా రైట్ సో మై గామా రేస్ని గామా రేస్ అయ్యి అనుకున్నాను ఓకేనా సో ఆల్ఫా పార్టీకి నేను రిలీజ్ చేసింది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి పోయింది అదే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి పోయినది మళ్ళీ గ్రౌండ్ స్టేట్లోకి వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ గామా రేస్ని రిలీజ్ చేసింది ఓకేనా అర్థమవుతుందా ఇగో ఇది చూసినరా మళ్ళీ సేమ్ ఎలిమెంట్ ఓకే ఈ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి పోయింది ఇగో గామా రేస్ని రిలీజ్ చేసింది ఓకేనా చాలా ఇది అయితే అర్థమైపోయింది కదా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా చాలా సో లాస్ట్ ఒక పాయింట్ ఉన్నది డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఆల్ఫా ఇంకా బీటా ఇంకా గామాది ఓకే ఐడెంటిటీ ఏంటి సో ఆల్ఫా అనగానే తెలుసు హిలియం న్యూక్లియస్ అని కదా బీటా అంటే తెలుసు ఇలా మైనస్ బీటా జీరో ఓకే బీటా ప్లస్ డికే బీటా మైనస్ డికే అనమాట ఓకే అర్థమవుతుందా ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్ కన్సిడర్ ఎలక్ట్రాన్ పాజిటివ్ అని కదా సో గామా రేస్ గామా రేస్ అంటే ఏంటి ఇది పోటాన్స్ ఒక ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ బేస్ అన్న ఛార్జ్ ఏంది ప్లస్ టూ ఇదేంది మైనస్ సి ఇదేంది జీరో సో మైనస్ సి అన్న ఉండొచ్చు ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్ కన్సిడర్ చేస్తే ఇది పాజిటివ్ అని కన్సిడర్ చేస్తే ప్లస్ సి అన్నట్టు అంతేనా అవునా కదా ఇంతకు ముందు చేసినాం కదా నాన్న ఇదేంటి ఎలక్ట్రాన్ పాజిటివ్ అని తీసుకుంటే రెండు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇంట్లో కదా రెండు ప్లస్ డికే ఉన్నది మైనస్ డికే ఉన్నది కదా ఇది మైనస్ డికే బీటా మైనస్ ఇదేంది బీటా ప్లస్ డికే అంతేనా సో మాస్ ఏంది ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇదైతే తెలుసు మాస్ ఆఫ్ ద ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ పార్టికల్ కదా మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇదేంది గామా రేస్కి అయితే మాస్ ఏముంటుంది ఎందుకంటే అదొక వేవ్ అనమాట ఓకే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఓకేనా దానికి మాస్ ఉంటుంది ఏముండదు స్పీడ్ ఏంది టెన్ పవర్ సెవెన్ ఓకే సో
ఈ రేంజ్ ఆఫ్ కెనడిక్ ఎనర్జీ ఇది ఫోర్ నుంచి నైన్ వరకు రిలీజ్ చేస్తుంది ఆల్ పాసిబుల్స్ వాల్యూ బిట్వీన్ మినిమమ్ టు సర్టన్ వాల్యూ ఆఫ్ యూ దాని యొక్క ఎనర్జీ రిలీజ్ చేసేది ఓకే ఇక బిట్వీన్ మినిమమ్ టు వాల్యూ ఆఫ్ టూ పాయింట్ ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇచ్చింది చూసుకోండి పెనట్రేటింగ్ పవర్ సో ఆల్ఫా పార్టికల్ ఏమైతున్నది స్టాప్డ్ బై పేపర్ ఒక పేపర్ అడ్డం పెడితే ఆల్ఫా పార్టికల్ అనేది ఆగిపోతుంది ఓకేనా అర్థమవుతుందా రైట్ చలో సో ఇక యురేనియం తీసుకుంటే కొంచెం స్పీడ్ అనేది అట్లా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ ఇక పెనట్రేషన్ పవర్ జనరల్ సింపుల్ తీసుకుంటే ఓకే సో ఇది హండ్రెడ్ ఇక హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఓకే పెనట్రేటింగ్ వంద పేపర్ పెట్టినా కానీ చొచ్చుకొని లోపలికి పోతుంది అన్నట్టుగా ఈ బీటా పార్టికల్స్ ఓకేనా ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక సో ఇదేంది గామా అంటే ఏంటి టెన్ థౌజండ్ ఓకే హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఆఫ్ బీటా అప్ టు థర్టీ సెంటీమీటర్ ఆఫ్ ఐరన్ ఓకే షీట్ సో ముప్పై సెంటీమీటర్లు ఇవో పెద్దనే ఉంటుంది కదా మీ స్కేల్ తీసుకోండి ఓకే ఈ నుంచి మీరు గామా రేసి పంపించుకుని అనుకోండి ఇక థర్టీ సెంటీమీటర్ స్కేల్ ఉన్నదా ఇంట్లో చూసుకోండి ఈ నుంచి పంపిస్తే ఆ స్కేల్ లోపల దాటి 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 తోడుకుంటూ బయటికి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నది ఓకే ఇది వాటిగా పేపర్తో అడ్డుకుంటుంది ఇది కొంచెం వంద పేపర్లో సో ఇది ఇక థర్టీ సెంటీమీటర్ అండి ఇక పెనట్రేషన్ పవర్ ఏంటి దేంట్లో ఎక్కువ ఉన్నది గామాలో ఎక్కువ ఉన్నది అన్నట్టు ఓకేనా చాలా రైట్ సో అయోనైజేషన్ పవర్ ఓకే సో దీనిలో అయోనైజేషన్ పవర్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నది అన్నట్టు ఏం లేదు అయోనైజేషన్ పవర్ అంటే సో ఒక గ్యాస్ మాలిక్యూల్ తీసుకోండి ఒక డబ్బాలా ఓకే దీనిలో ఏంది ఆల్ఫా పార్టికల్ని రిలీజ్ చేసేయండి ఓకే ఆల్ఫా పార్టికల్ ఏంది ఇది పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ కదా సో ఇలా ఆటమ్స్ మాలిక్యూల్ ఇవి ఆటమ్స్ ఉంటాయి కదా అవునా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఇవో ఇది ప్లస్ ఇది పెద్దోడు అవునా కదా ఇక నెంటుకంటే పెద్ద పార్టికల్ అంటే ఏంటి ఆల్ఫానే కదా హిలియం న్యూక్లియస్ రెండు ప్రోటాన్లు ఉంటాయి అంటే పాజిటివ్లీ చార్జ్లు అంతేనా రైట్ సో అప్పుడు ఏమైతుంది నాన్న ఇలా గ్యాస్ మాలిక్యూల్ ఉన్నది ఎప్పుడైతే ఇది ఎంటర్ అవుతుందో బయట అన్ని ఏమవుతాయి ప్లస్లో వస్తాయి అన్నట్టు ఓకే ప్లస్ ప్లస్ రిబల్ ఇస్తుంది అన్నట్టు ఓకే బయట అయోనైజ్ చేస్తుంది అన్నట్టు ఇది ఓకే మంచి అయోనైజ్ చేస్తుంది పదివేల టైమ్స్ ఓకే సో ఇది కొంచెం అయోనైజ్ తక్కువ చేస్తుంది ఏం లేదు ఒక డబ్బాలా వాటర్ బాటిల్లా గ్యాస్ మాలిక్యూల్ నింపండి ఈ నొచ్చి బీటా పార్టికల్ని పంపించండి ఏమైతుంది బీటా నెగిటివ్ ఛార్జ్ కదా నెగిటివ్ నెగిటివ్ రిపల్ అంటే బయట అన్ని ఏమి వస్తున్నాయి నెగిటివ్ ఛార్జ్లు వస్తున్నాయి అన్నట్టు అర్థమవుతుందా ఇది నెగిటివ్ అయోనైజ్ చేస్తుంది అన్నట్టు ఇది అయోనైజ్ ఏం చేయలేదు ఎందుకంటే ఇది చార్జే కాదు అన్నట్టు అర్థమైందా చార్జ్ అయితే రిపల్ ఏదో ఒకటి పాజిటివ్ పాజిటివ్ అన్న రిపల్ చేస్తుండే నెగిటివ్ నెగిటివ్ అన్న రిపల్ చేస్తుండే ఇది చార్జ్ రిపల్ అయ్యేది కాబట్టి పెన ఇదేంది అయోనైజేషన్ పవర్ అనేది తక్కువ ఉన్నది అది సో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ డిఫ్లెక్టెడ్ ఓకే ఎందుకంటే ఇది చార్జ్ కాబట్టి ఇది డిఫ్లెక్టెడ్ ఇది నాట్ డిఫ్లెక్టెడ్ అంతేనా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్ అని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్ అని పెడితే డిఫ్లెక్షన్ అనిపిస్తుంది దీనిలో దీనిలో ఇది వేవ్ ఇది న్యూట్రల్ ఛార్జే లేదు ఎడికల్ డిఫ్లెక్ట్ అయితే కాదు ఎనర్జీ స్పెక్ట్రం లైన్ అండ్ డిస్క్రిట్ వస్తుంది దీనిలో ఓకే సో దీనిలోనేమో కంటిన్యూస్ వస్తుంది ఇక దీనిలోనేమో లైన్ అండ్ డిస్క్రిట్ వస్తుంది సో మాన్యువల్ అంటే రియాక్షన్ విత్ మ్యాటర్ మ్యాటర్ని ప్రొడ్యూస్ అయ్యాను కొంచెం వేడ్ ఎక్కుతుంది అన్నట్టు ఇక ప్రొడ్యూసర్స్ హీట్ ప్రొడ్యూసర్స్ హీట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కాంప్టెంట్ ఎఫెక్ట్ అండ్ పేర్ ప్రొడక్షన్స్ ఓకేనా చలో సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డికేది ఓకే సో ఇంతకుముందు మనం రాసిందే ఓకే ఆల్ఫా డికే అయినప్పుడు ఏమవుతుంది సో ఇదేంది డాటర్ న్యూక్లియర్ ఇదేమో హీలియం కదా హెచ్ టూ ఫోర్ సో అటా అటామిక్ నెంబర్ డిక్రీజెస్ బై టూ మాస్ నెంబర్ డిక్రీజెస్ బై ఫోర్ కదా అంతేనా చలో రైట్ సో ఫైనల్లీ ఇది సో బీటా అది అవునా సో ఇక్కడ ప్లస్ వన్ రాస్తున్నట్టు కదా సో అటామిక్ నెంబర్ అంటే ఇదేంది ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాగా మారిపోయినప్పుడు అవునా అంటే న్యూట్రాన్ న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్ లాగా మారుతున్నప్పుడైనా ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ చేస్తుంది అవునా ఇదేనా కదా చలో రైట్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ లాగా మారుతున్నప్పుడు ఏంటి ఓకే ఇదేంటి పాజిట్రాన్ అవునా పాజిట్రాన్ వచ్చిందంటే ఇక న్యూట్రీనో రావాలా అంతేనా అంటే న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్ లాగా మారుతున్నప్పుడు దీనికి ఆపోజిట్ లాగా ఇక అంతేనా కదా ఒక ఎలక్ట్రాన్ రావాలి ఇంకా అంటాయి న్యూట్రీనో రావాలా అంతేనా అంతేనా కదా ఎలక్ట్రాన్ సో ఫైనల్ ఇక ఇక చూసుకోండి సో ఇది రిలీజ్ అయ్యి సో ఫైనల్ ఇది ఆన్సర్ ఇక ఓకే ఇక దీనికైతే సింపులే అవునా ఇది ఎట్లా ఉన్నదో అట్లా ఉంటుంది ఇక అవునా సో అప్పుడు ఏంది గామా రేస్ని రిలీజ్ చేసింది అన్నట్టు అర్థమైందా ఇక్కడ లాస్ట్ స్టెప్లో మనం రాసినట్టు ఓకే చాలు మొత్తానికైతే ఈ వీడియో ఇక్కడ తో ఆపేద్దాం నాన్న ఇక మొత్తానికైతే అయిపోయింది లా ఆఫ్ రేడియో యాక్టివిటీ డికే సో అది